Hey guys, this is Nikhil Naka and this video is going to be in Telugu. So for the students of Telugu states, you may continue this video. And if somebody is for uh, English medium, just uh, go to the description box. There is a link of English version of the same video. I think we will start now. अंदर की नमस्ते इपुरु मरंग जिसको चेस को भेज दी आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन गुरिंची एला प्रिपेयर वाली सिलेबस एंटी एला मरंग प्रिपरेशन के प्लान जैस कुंटे इजी का मरंग एग्जाम क्रैक जेड़ान की चांस उन्तुम दे सो ऑलरेडी सीबीटी वन आई पेंडी सीबीटी वन लो हु थिंक्स डेट दे हैव परफॉर्मड सेकेंड सीबीटी की प्रिपेयर आवाल। एस यू नो, ये सेकेंड सीबीटी पैटर्न ये भी दंगा उन्हें एक हंड्रेड मार्क्स टेक्निकल एंड फिफ्टी मार्क्स नॉन टेक्निकल उन्हें दिल्ली सु। हंड्रेड मार्क्स टेक्निकल इजी का नॉन दिस लेबर सिकर बोर्ड में जूस करने लेते हैं कहने का मिरालडी चूसे उन्हें मेरे को फ्री कंटेंट अवेलेबल होंगे यू कैन गो थ्रू देम हैप्पीली एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नेक्स्ट इ वीडियो लो नेन बेसिक के डिस्कस जेडल सुने दें टी टेक्निकल पार्ट गुनीच मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस नहीं ये विधंगा मन हम हैंडल जाली ये विधंगा मन प्लानिंग जिसको टेकने it is diploma level but still engineering graduates good eligibility on the diploma as well as engineering graduates so engineering graduates keep it easy a chance to be but I don't say engineering graduates easy diploma all like a hard one to the NASA like a do in a good job on a diploma like in a J count on the but still everybody can crack if proper preparation is there so I'm okay total ga on a syllabus me total got 12 chapters like a divide just for me नहीं नो विट नी डिफरेंट मॉड्यूल्स रो डिवाइड जैसा नो सो ये फर्स्ट फोर चैप्टर्स है वो तो नहीं अभी मॉड्यूल वन ये दो चेसी मॉड्यूल टू ये दो चेसी मॉड्यूल थ्री एंड दिस इस मॉड्यूल फोर एंड फाइव सो टोटल इसलिए बस नहीं फाइव मॉड्यूल्स लोग का डिवाइड जैसे कुना नो ओके इम्पोर्टेंट विषय माना को गुरुत्व बैठ कॉल्स नहीं ना टेस्ट सारा सालों इम्पोर्टेंट टॉपिक के इंडी अन्य मात्र ना नरक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक अन्य दे ले दिखड़ा इन्दु कंटे अन्य इम्पोर्टेंट है ये Indonesia See, first module is just general, so it comes under network theory subject. Network theory is one subject that we have to do, electric circuits. Down low, we have to do basic aspects of the syllabus. Basic aspects. So, what I'm saying is basic engineering services, or IES exam, and the prelims exam. This prelims exam, the previous year's solution paper, solutions book, made is like the ACE Institute will, popular books in the market. That book is very useful. Because if we have any questions, it is mostly theoretical. In the ESC, it is also maximum theoretical. If you have any problems, it is the same problems. माना कि वो चेंज आ रहा है कि चारा हंड्रेड परसेंट आस कराऊं तो नर्म आटा सो ये बुक मात्र में इधर कंपलसरी होना था प्रीवियस सॉल्यूशन बुक एससी काग बोले दान तो सिलेबस हो चेंज ही बीटेक लेवल गेट लेवल वो आ टाइप लो आउट होंगे बट माना सिलेबस हो चेंज ही डिप्लोमा लेवल सिलेबस से कहानी हाउ कैन वी यूटिलाइज अकड़ आ बुक्लों उन्ना questions नी filter जेसकोंडी ये वेथे मनकी पानको चेटकोंडी ये वी मनको वनकी रानों नी filter जेसकोंडी मन वरकु मन सिलबस मन टापिक वरकु उन्न questions मात्र अद्बुतंग प्रैक्टिस जेसकोंडी चाला clear का प्रैक्टिस जेसकोंडी exact questions दिगे maximum chance उ so any days spend in jail sir and a day you basic concept coco roju circuit loss key two days magnetic circuits key two days fundamentals of ac key two days e two days and a total of module one which is he roughly oka seven days and a one week oka warm gonna come with that good shunday over didn't love me to question about a miss go over to them plus practice and i think maybe tough ground on the end of the country it's a panic i mean time is just a problem to start compulsory i didn't know it's a maximum ask around to me especially circuit loss 
సర్క్యూట్ లాస్లో మీకు ఎక్కువగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి క్వశ్చన్స్ దీంట్లోనే వస్తాయి సర్క్యూట్ లాస్లో దీన్ని మాత్రం చాలా క్లియర్గా చాలా టఫ్గా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి థియరటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా అద్భుతంగా ప్రిపేర్ కావాలి ఇప్పుడు సర్క్యూట్ లాస్ అంటే మెయిన్గా మనకి థియరమ్స్ ఉంటాయి ఏ థియరమ్ని ఏ రకమైన సర్క్యూట్కి మనకు సర్క్యూట్స్లో కూడా లీనియర్ బైలాటరల్ యూనిలాటరల్ నాన్ లీనియర్ సర్క్యూట్స్ యాక్టివ్ సర్క్యూట్స్ ప్యాసివ్ సర్క్యూట్స్ ఈ రకంగా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ రకమైన థియరమ్స్ని ఏ సర్క్యూట్స్లో అప్లై చేయొచ్చు అన్నది బేసిక్గా మనం ఒక సర్క్యూట్ థియరమ్ యొక్క డెఫినేషన్ స్టార్ట్ అవడమే అలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ లీనియర్ బైలాటరల్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి ఆ రకంగా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో మన స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో నుంచి ఆ ఫార్ములాస్ని మీరు గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా అదొక టేబుల్ వేసి పెట్టుకోవాలి అంటే ఒక వేసుకుంటారు థెవినెన్స్ థియరం నాటన్ థియరం మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం విచ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ కెన్ బి అప్లై టు యూనిలాటరల్ బైలాటరల్ అట్లా అదొక క్లాసిఫికేషన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏసీ దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఫామ్స్ సైనసోడల్ స్క్వేర్ వేవ్ ట్రాంగులర్ వీటికి గల ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పిక్ ఫ్యాక్టర్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా మీరు బాగా ఒక టేబుల్ వేసి పెట్టుకొని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్మస్ వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ సో అది కొన్ని బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వెరీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఎన్నెన్నో సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఒక మాడ్యూల్ చేస్తే ఒక మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మాత్రమే ఒక మాడ్యూల్ కింద పెట్టానంటే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీద అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దీంట్లో కూడా ఈ వన్నిటిలో ఈచ్ మాడ్యూల్ ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అన్ని ఈక్వల్గా క్వశ్చన్స్ ఒక మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో త్రీ డేస్ స్పెండ్ చేసి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని పక్కాగా పర్ఫెక్ట్గా మన ఐఎస్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం వాటిని కాస్ట్ ఆఫ్ టైం మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మాత్రం విడిచిపెట్టకూడదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో నుంచి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన ఎగ్జామ్లో దిగే ఛాన్స్ చాలా చాలా ఉంటుంది బాగా చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఎస్ ఐఎస్ చెప్తున్నాను తర్వాత ఎగ్జామ్ టైంలో మీరే గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన మెషిన్స్ మెషిన్స్ ఒక మాకు ఈ సిలబస్ పేపర్లో చూస్తే మెషిన్స్ అని చెప్పేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ డీసీ ఇండక్షన్ మెషిన్స్ ఒక టాపిక్లో ఇచ్చాడు సింక్రోనస్ మెషిన్ అని సపరేట్గా చాప్టర్గా ఇచ్చాడు దాంట్లో మీరు భయపడాల్సింది ఏం లేదు రెండు ఒకటే మొత్తం అంతా కలిపి చదువుకోవచ్చు దీనిలో కూడా చాలా వరకు థియరిటికల్ బేసిక్ బేసిక్ సూపర్ఫిషియల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోవాలి అది కూడా మీరు అన్నిటికీ సోర్స్ ఐఎస్ బుక్కే అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మీరు అంత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి కంపల్సరీ అందరి దగ్గర ఈ జేబీ గుప్తా యొక్క ఎంసీక్యూస్ బుక్ ఉంటుంది అనుకుంటా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా ఈ బుక్ని కూడా అట్ ఎనీ కాస్ట్ మీరు వదిలిపెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు మ్యాక్సిమం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ దాంట్లో కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవర్ సిస్టమ్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ అనగానే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లోనే అత్యంత భారీ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనకు అంత భారీగా ఏం లేదు చాలా చిన్నగా ఉంది సో బేసిక్గా పవర్ సిస్టమ్స్లో మనకి జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పక్కన పడేయండి ఇప్పుడు జనరేషన్ పట్టుకుందాం జనరేషన్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ అంటే అసలు మనం ఈ ఎలక్ట్రిసిటీని ఈ విద్యుత్ని ఏ విధంగా జనరేషన్ చేయాలి అంటే ఒక జనరేటింగ్ స్టేషన్ కావాలి ఇప్పుడు ఏదైనా జనరేషన్ చేస్తున్నావు ఇదంతా ట్రాన్స్మిషన్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నావు అంటే దీనికి మీనింగ్ ఏంటయ్యా అసలు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇవన్నీ ఇదంతా ఎందుకు జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందుకు ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అనేది కావాలి అందరికీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఒడిగా అవసరం లేదు వీ వాంట్ ఎనర్జీ దట్ ఎనర్జీ మేబీ ఆ లైట్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఫ్యాన్ కావచ్చు రొటేషన్ కావచ్చు కెమికల్ ఎనర్జీ కావచ్చు ఇదేదైనా కావచ్చు కానీ ఒక ఎనర్జీని ఇంకొక ఎనర్జీకి మనం ఇంకొక ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళాం ఎనర్జీస్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బేసికలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఇంట్లో బాగా కోల్ ఉంది బాగా మంట ఉంది ఫైర్ ఉంది మీ ఇంట్లో కూడా ఫైర్ కావాలి ఇవాళ అని అంటే మా ఇంటి నుంచి మీ ఇంటికి ఏదైనా లైన్ వేస్తే ఫైర్ వస్తుందా రాదు కదా ఈ ఫైర్ అనే దాన్ని నేను ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసుకొని దాన్ని నేను ఎక్కడికంటే అక్కడికి లైన్స్ తీగలు వేసుకొని ఎక్కడికైనా పంపించి ద వరల్డ్ అండ్ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ టు ఫైర్ ఆర్ హీట్ ఎనర్జీ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ టు లైట్ ఎనర్జీ ఆర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ వాట్ సో ఎవర్ ఎనీ ఎనర్జీ యూ వాంట్ ఇట్ మేబీ కన్వర్టెడ్ సో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనర్జీస్ భూమి మీద ఎన్ని అయితే ఎనర్జీస్ ఉంటాయో అన్నిటి యొక్క కాంబినేషన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ మెయిన్లీ మనకి హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ థర్మల్ అండ్ న్యూక్లియర్ 
నెక్స్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేవి మూడు రకాలుగా కాస్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఫిక్స్డ్ సెమీ ఫిక్స్డ్ రన్నింగ్ కాస్ట్ అని ఉంటాయి ఈచ్ కాంపనెంట్ ఈచ్ కాస్ట్ అనేది ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అనేది మనకి చాలా బాగా క్లారిటీ ఉండాలి ఓకే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ తయారు చేస్తాం తయారు చేసిన తర్వాత అమ్మాలి కదా అమ్మడానికి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి కదా దట్ కమ్స్ టారిఫ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఎన్ని రకాలుగా టారిఫ్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రిసిటీని అమ్మడానికి ఎన్ని రకాలుగా ఛార్జ్ చేయొచ్చు దాదాపు ఒక పది నుంచి పన్నెండు రకాల టారిఫ్స్ ఉన్నాయి ఏ రకమైన కన్జ్యూమర్కి ఒక ఇండస్ట్రీ వాడికి పెద్ద ఇండస్ట్రీకి చిన్న ఇండస్ట్రీకి ఒక ఇంట్లో ఉన్నవాడికి ఒక అగ్రికల్చరల్ కన్జ్యూమర్కి ఏ రకంగా టారిఫ్ ఇవ్వాలి ఆ టారిఫ్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దానిలో తీసుకున్న టెక్నికల్ కన్సిడరేషన్స్ ఏంటి అనేవి టారిఫ్ సంబంధించిన కంప్లీట్ క్లియర్ ఐడియా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మనకి మెయిన్లీ మనకు బాగా అడిగేది ఏంటంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది పవర్ ఫ్యాక్టర్ సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కెపాసిటర్స్ కావాలి ఇండక్టర్స్ కూడా వాడతాము కెపాసిటర్స్తో పాటు ఎస్ వాడతాము ఎలాంటి కండిషన్స్లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయిన్లీ ఎక్కువగా లీడింగ్ అయిపోతే అలాంటి టైంలో ఇండక్టర్స్ కూడా వాడాలి లైక్ ఫెరాంటీ ఎఫెక్ట్ కండిషన్స్లో సో అదంత పక్కన పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ ఈ కెపాసిటర్స్ వాడినప్పుడు కెపాసిటర్స్కి కూడా కొంచెం మనం కాస్ట్ పెట్టవలసి వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది కెపాసిటర్స్ పెట్టడం వల్ల మనకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కాస్ట్ కూడా తగ్గిపోతుంది మెయిన్లీ ఇండస్ట్రియల్ కన్జ్యూమర్స్కి సో ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ పెడితే లేదా ఎంత పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ఎకానమీ రిజల్ట్ అవుతుంది అని అప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి వాటిని కూడా చూడాలి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్లీ పవర్ సిస్టమ్స్ మొత్తానికి తీసుకుంటే కనుక ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేది కామన్గా అందరి దగ్గర ఉంటుంది దట్ ఈస్ వీకే మెహతా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్స్ అని ఇజెంట్ ఇట్ ఉందా ఉండే ఉంటుంది అందరి దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది లేకపోతే నెట్లో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్స్ కూడా దొరుకుతూనే ఉంటాయి ఓకే ఇంటర్నెట్ ఉందయ్యా వాడుకోండి బాగా సో యూర్ హ్యావింగ్ వీకే మెహతా వీకే మెహతా బుక్ని మొత్తం ఏ టు జెడ్ స్కాన్ చేయాలని నేను చెప్తున్నా ఇవాళ గుర్తుపెట్టుకోండి వీకే మెహతాని మొత్తం స్కాన్ చేయండి ఎందుకంటే వీకే మెహతాలో మన జే సిలబస్ కావాల్సినంత మ్యాక్సిమం మ్యాటర్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్లీ ఈ బుక్లో ప్రతి చాప్టర్ వెనకాల కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కొన్ని చిన్న చిన్న ఎంసీక్యూస్ అలాంటివి ఉంటాయి ఆబ్జెక్టివ్ వాటిని అయితే నీ కాస్ట్ వదిలిపెట్టడానికి అవకాశం లేదు కంపల్సరీ బాగా చదువుకోండి వాటిని బాగా ఒక సపరేట్ బుక్ తీసుకొని దానిలో ఒక షార్ట్ నోట్స్ లాగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్గా నెంబర్ ఆఫ్ దిగిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మెయిన్గా ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ని డిజైన్ చేయడం అనేది బేసిక్గా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది మన పవర్ సిస్టమ్స్లో ఎలక్ట్రికల్ డిజైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ మెకానికల్ డిజైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎలక్ట్రికల్ డిజైనింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక టోటల్గా మనకి బయట కనిపించే పెద్ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ని ఒక చిన్న ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ రూపంలో మోడలింగ్ చేయడమే ఎలక్ట్రికల్ మోడలింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఒక రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ వీటిని ఆర్ఎల్సీజీ పారామీటర్స్ని మనము ఆర్గనైజ్ చేసుకొని స్టడీ చేయడమే ఎలక్ట్రికల్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క ఫిజికల్ లెంత్ బట్టి దాన్ని లాంగ్ మీడియం షార్ట్ అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం క్లాసిఫై చేసుకోవడం ఏబిసిటీ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ చదువుకుంటాం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటాం డిఫరెంట్ మోడల్కి సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రికల్ డిజైనింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అది ఓకే దానికంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ డిజైనింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది దట్ ఈస్ మెకానికల్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మెకానికల్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ దీన్ని మాత్రం అసలు ఎనీ కాస్ట్ వల్ల పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మెకానికల్ డిజైనింగ్ అనేది చాలా చాలా క్రూషియల్ మెకానికల్ డిజైనింగ్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పట్టుకుంటే కనుక కండక్టర్ అసలు కండక్టర్కి ఏమేమి మెటీరియల్స్ కండక్టర్లో డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ లైక్ కాపర్ అల్యూమినియం హార్డ్రోన్ కాపర్ క్యాడ్మియం కాపర్ వీటిల్లో ఏది బెస్ట్ ఏది యూజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటిది వాడచ్చు నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ లైక్ స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్ సాలిడ్ కండక్టర్స్ స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్లో కూడా కాంపోజిట్ స్టాండర్డ్ హోమోజినియస్ స్టాండర్డ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ హాలో కండక్టర్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్లో మనము ఏ కండక్టర్ని వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ సో వీటిని రిడ్యూస్ చేయడానికి ఏ టైప్ 
अंडर रूट आर बाई डी वी डी माइनस वी पी हेच होल स्क्वे इंटू टेन पवर मैनस फाइव कि पर् किमीटर पर् फेस अने विधा उ कसल फार्मला इच्छा सैंटिस्ट पेरिटी पीक फार्मला पीक फार्मला अटर इधर अड़गे जी चार साल अड़का असल फार्मला कंपेटिंग दिन पेरे पीक्स पीक्स फार्मला इंकेमान फार्मला यस उ फार्मला पीटर्सन फार्मला ये कंडीशन में मैं पीटर्सन फार्मला पड़ता हूँ ये कंडीशन में पीक फार्मला पड़ता हूँ चाल इंपारटे चलो मन चाल क्लियर उ दाने गुरी सो डिफरेंट फैक्टर्स करोना लास् एफेक्टे डिफरेंट फैक्टर्स वेरियबल वाट एफेक्ट विधा उ दादानी ईच अंड एव्री फैक्टर मैदा मन चला ब्लारी ऐडिया उक्स्ट स्विच गेर अं प्रोटेक्शन इंत पवर सिस्टम सैटअप दाखी फाट्स वे चान्स उठाई का बट्टी डिफरेंट टाइप्स आफ फाट्स लैटिंग इंटरनल फाट्स एक्सटर्नल फाट्स वाट प्रोटेक्ट एम प्रिंसपल्स वाड़ता एम डिवैस वाड़ता है मेनली स्विच गेर प्रोटेक्शन में मन चूस फ्यूज बुक्स रिले वीट गंदर की तलू बट नफिक अवसर एमेंट कंपलसरी क्वेश्चन वस्तु फ्यूज बुक्स रिले मैदे नागरिक क्वेश्चन ईजी का चाल चाल इंपारटेंट टापिक अभी बेसिक डिप्लोमा लेवल एग्जाम फ्यूज बुक्स रिले अंत चालू नंबर आफ क्वेश्चन वस्तु कंपलसरी दिगे टापिक अन्ट अभी सो अभी स्विच गेर प्रोटेक्शन डिफरेंट टाइप्स आफ सर्क्यूट ब्रेकर्स मेनली मन थिटिकल आस्पेक्ट्स दींट मन प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट्स को अवसर ले नैक्स्ट एस्टेशन अं का मन डिप्लोमा स्टूडेंट्स उत्तरी एस्टेशन अं कास्ट अने थर्ड फोर्थ सैमस्टर उठी डेफिटली चलो बट वेर ऐस इफ समबड इज़ फ्रम बीटेक् डिप्लोमा बीटेक् स्टूडेंट्स उंटे क मन की सोर्स तक सो बेसिक मन की जेपी गुप्त एमसीक्यूस बुक् दींट यूटेशन अटे एस्टेशन अं का यूटेशन संबंधी अभी चाप्टर्स बक्सलेंट कवर कवर चयन जरिए सो यू मे यूज दिश बुक् फर् एमसीक्यूज ऐस वेल एस थ्री दाने गुरी यूटेशन जनरल मन की मूड ना टापिक हीट उ वेल इलिमेशन इंजीनियरी अट दें टाइम एलक्ट्रो प्लेट गुरी सो एलक्ट्रो प्लेट अभी जनरल कांपटेट एग्जाम उ मन की ट्राक्शन हीट वेल लाइट वर्क इलिमेशन वर्क बाप्युर् बट एलक्ट्रो प्लेट मन की उड़ा कोई डिप्लोमा कॉलेज एलक्ट्रो प्लेट टापिक उड़कुँ एदना मन जेपी गुप्त एमसी एमसीक्यू बुक् कटडी सरपोमी नैक्स्ट वेरी वेरी ईजी टापिक बेसीक एलक्ट्राक् बेसीक एलक्ट्राक्स अंत बेसीक सैमी कंडक्टर फिजिस् डयोड असल डयोड प्रिंसपल दाँटो डोपिंग पी टाइप एन टाइप मेटीरियल इंप्यूरी डोपिंग लैवल डिफरेंट टाइप आफ् डयोड्स डयोड्स जगे डिफरेंट टाइप आफ बेग डाउंस अवलाइंसी जिनार अंड टनल डयोड शार्ट की डयोड मैक्रोवेव स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लेट वाड़ी फोटो डयोड फोटो ट्रांजिस्टर पेर डारिंगटन पेर इला कोई बेसीक बेसीक स्ट्रक्चर्स बेसीक बेसीक एलक्ट्राक् डिवैस आ तरह थ्री टर्मल डिवैस अंत लाइक ट्रांजिस्टर्स बीजेटी एफईटी अं यूजेटी आलो यूजेट रिलाक्सेशन आसलेटर एला वाड़ता अंतरूक चाल फेट ओनली बेसीक बेसीक पै पैन मत चुके चाल दादा मन बहुत क्लारी उठे डेप्त उठे चाल अभी चलो दट इज़ मोर दफ् दाक मल्ल जेबी गुप्त बुक्ने बाग पटको प्रिपेर होते चाल अत इक नैक्स्ट आस्पेक्टे नैन क्राश को लाइन जरिए आलरे इट इज़ अवेलबल इन अवर प्लाटा आरएल एडुकेशन डाट काम लिंक इज देर इन द डिस्क्रिपन बाक्स इदंत इक मेन टेक्निकल सिलबस अंत मेरे शार्ट पीरियड आफ टाइम सपोर्ट तो चवाना और चिंत प्रयत्न क्राश को अन्ट सो सर इपू एग्जाम क्राश क्राक चये मे क्राश को अवसरमा असल अवसर ले मे बी हीज रीसे पास स्टूडेंट और कांपटेट एग्जाम एक्सपीरियंस उवच्छ लेकिन इक ना सबजेक्ट्स मेद अवगन उवच्छ अला स्टूडेंट का कावाले नैक्स्ट आलरे कांपटेट एग्जाम इतू इनफ स्कोर रा स्टूडेंट उ हू फील दट मीड ई नीड मोर् सपोर्ट आर् इंको गई अवसर उकने स्टूडेंट वर्क मतमे मैं कोर्स अभी चला बेल्प डेफिटली इट हेल्प युअर लाट डेफिटली इट हेल्प युअर लाट का सफिशेंट टाइम उिपरेशन चुस्म सर इदंत मैं कंफर्टबल इदंत ईजी सिलबस अ फील स्टूडेंट की नीड नाट टेक एनी कोर्स ना कोर्स अवसर ले यूट्यूब लाट आफ फ्री कंटेंट उ ना चानल चाल इंपारटे वीडियो उ चाल अद्भुत रेफर से कुछ बट इफ संबड़ी इन ना कैटगरी उसे इफ़ संबड़ी स्टडी आर हू इज इन अनदर इंकेद फील्ड में उ सेल्फ स्टडी से सर ना वाल टाइम ले सिलबस बट स्टिल ई वाट क्राक दिश एग्जाम अल्लू दे कैन टेक् दिस कोर्स दिस् वि ग्रेटली प्रूव बेनफिशियल फर् यू इट विल ब्लो युर मैंड आफ् दट इज़ द कैंड आफ कोर्स दट वी आर प्रोवैड सो देर आर् लाट आफ फीचर्स इन दिस कोर्स आनल टेस्ट सीरीज उठाई प्राक्टिस टेस्ट पेपर्स उ मैं रेग्युर् लाइव सेषन डिस्कशन इलांट फीचर्स उ दट इज़ कामन थिंग ऐड नाट मेन फर् मोर फीचर्स यू कैन जस्ट चकअट दि वसैट गो टू दि वसैट इन सैन अप अं चूस अगर स्टडी चयु अंड दू कैन टेक् द कोर्स 
సో రిగార్డింగ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఇక్కడ చెప్పినట్టు మెషిన్స్ని మొత్తం ఒక సిక్స్ డేస్లో కవర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పవర్ సిస్టమ్స్ని ఒక త్రీ డేస్ జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొటెక్షన్ ఒక టూ డేస్ ఈ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్ట్ ఇంకొక డే యూటిలైజేషన్కి టూ డేస్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వన్ డే రఫ్గా టోటల్గా చూస్తే కనుక ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ని మీరు కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆర్ఆర్బి జేఈలో మీరు కింగ్స్ అంతే నథింగ్ నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ని మీరు కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని చదువుకుంటే ఆ తర్వాత మిగిలిన డేస్ మీకు టైం ఉంటే ఎందుకంటే ఇంకా డేట్ కూడా అనౌన్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి చాలా అద్భుతంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి జేపీ గుప్తా బుక్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆర్కే రాజగుడి బుక్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏదైనా ఎట్లా దొరుకుతాయి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ 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 ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉంటే అంత స్పీడ్ పెరుగుతుంది మన రెస్పాన్స్ టైం పెరుగుతుంది ఎగ్జామ్లో కూడా అంత అక్యురేట్గా పెడతాం ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ బార్న్ అంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ట్రాప్లో పడిపోకుండా చూసుకోవాలి మెయిన్గా మీకు ఎంత బాగా వచ్చినా కూడా నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి మెయిన్గా మనం ప్రయత్నం చేయాలి అంటే దానికి ఏంటంటే అక్యురేసీ ప్రొసీషన్ ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ దాని ద్వారానే వస్తాయి అనమాట ప్రాక్టీస్ ద్వారా సో ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం కాన్సెప్ట్స్ థియరీ ఏదైతే ఉందో దాని మీద క్రిస్టల్ క్లియర్ ఐడియా ఇలా ఉండాలి క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండాలి ఓకే అండ్ మంచిగా గైడెన్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు తెలుగులో మన కోర్స్ కూడా తెలుగు మీడియం కోర్స్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం కోర్స్ కూడా ఉంటుంది దెన్ వచ్చేసి అండి తెలుగులో చదువుకుందాం మనము ఓకే ఎనీ హౌ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఈ వీడియో కూడా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేస్తే ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్